ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അതായത് ബുള്ളറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക് ഡ്രമ്മായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കായിട്ട് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ അസംബിൾ ചെയ്യാം അത് മാക്സിമം എക്കണോമിയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് അസംബിൾ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം ഞാനും കുറേ ആയിട്ട് അന്വേഷിച്ചൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഞാനങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും പോയി പിന്നെ മാക്സിമം എക്കണോമി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തതും അത് പറയുന്നതും നമുക്ക് നല്ല കോസ്റ്റിലൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഫ്രണ്ട് ഫോർക്കൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡൊക്കെ വരും തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണ് മെക്കാനിക്ക് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഞാൻ മാക്സിമം എക്കണോമിയിലാണ് ചെയ്തത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു നയൻ തൗസൻഡാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ തന്നെ വീണ്ടും കുറച്ച് റേറ്റ് കുറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം ഞാൻ വീഡിയോൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് പറയാം പിന്നെ ഇതാണ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇന്നലെ ആയിരുന്നു ചെയ്തത് ഇത് എ ബി എസ് അല്ല ആദ്യം തന്നെ പറയാം ഇത് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ് പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലും അതിൻ്റെ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് മാറ്റി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറയാം നമ്മൾ അസംബ്ലി ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു കിറ്റ് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതാണ് ബാക്കി ഏതൊക്കെ പോർഷൻ മാറ്റണം എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എക്സ്ട്രാ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ വീഡിയോൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗത്തായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ആശയമായിട്ട് നമ്മൾ മെക്കാനിക്കിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ എന്നോട് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു പോർഷൻ അതായത് ഈ ഹബ്ബ് ഫ്രണ്ട് വീലിൻ്റെ അത് നമ്മളെ ക്ലാസിക് മോഡലിൻ്റെ ആണ് ആ ഒരു ഹബ്ബ് വാങ്ങിയിട്ട് വരാനാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ബാക്കി നമ്മളെ ഡിസ്ക് ഒരു പോർഷനൊക്കെ ഡിസ്കിൻ്റെ അതൊരു കിറ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കിറ്റ് നമുക്ക് അവർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ ഒരു ഹബ്ബ് ശരിക്കും ഈ ഒരു ഫുൾ വീൽ തന്നെയാണ് വാങ്ങേണ്ടത് പക്ഷെ അവർ വളരെ എക്കണോമിയായി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഹബ്ബ് വാങ്ങിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്തുള്ള വീലിൻ്റെ ഈ വീൽ ബേസ് എടുക്കാമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു പിന്നെ ആ ഒരു പ്ലാന് മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരു ഹബ്ബ് മാത്രം വാങ്ങുന്നതിന് പകരം ഈ ഒരു വീൽ ഒന്നാകെ ക്ലാസിക്കിൻ്റെത് അത് സെക്കൻഡ് കയ്യിലേക്കിട്ട് നമ്മളെ കൊട്ടയിലൊക്കെ പോയാൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് എവിടെ നിന്നാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീൽ ഒന്നാകെ നമ്മൾ വാങ്ങി എന്നിട്ട് അവർ തന്നെ വാങ്ങി വന്നതാണ് സെക്കൻഡാണ് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തതാണ് അപ്പോൾ അത് വാങ്ങി വന്നു എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കിറ്റ് അതിലേക്ക് കയറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ കിറ്റിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഇവിടെ എന്താ പറയുക എന്താ പറയുക ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ ഈ മുകളിലെ ഈ അസംബ്ലി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ കിറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ പൈപ്പ് പിന്നെ അത് ഈ ഒരു പോർഷനിലൂടെ നമുക്ക് അകത്ത് കൂടെയൊക്കെ എടുത്തു വരാൻ കുറച്ച് റിസ്ക് ഉള്ള കാര്യമാണ് മെക്കാ നല്ല മെക്കാനിക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ ഈ ഒരു പോർഷനിലൂടെ കവർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണല്ലോ ഡിസ്ക് വരുന്നത് എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് അതേപോലെ നമ്മുടെ മറുകാടിൻ്റെ ഈ ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് പോർഷൻ നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഹോള് നമ്മുടെ ഫ്രീ ആയി വരും ഇവിടെ കാണും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ട്യൂബ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളിവിടെയും മാറ്റി ചെയ്തു മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് പോർഷൻ വരുന്നുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ അസംബ്ലീൻ്റെ കൂടെ വരുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ സെയിം ഫോർക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് അസംബിൾ ചെയ്യാം ഇവിടെ ശരിക്കും സ്ക്രൂ ഒക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പോർഷൻ ഉണ്ട് അവിടേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാമ്പ് ഇവിടെ സ്ക്രൂ ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്കാണ് ഈ ഇവിടെ ഈ സപ്പോർട്ടിംഗ് പോർഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ ഡിസ്ക് അതിലേക്കാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റ് ആക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ നോർമൽ ടൈപ്പ് തന്നെ ഈ സപ്പോർട്ടിംഗ് പോർഷൻ നോർമൽ തന്നെ ഇത് എ ബി എസ് അല്ല ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ പറയാം എ ബി എസ് അല്ല നോർമൽ ഡിസ്ക്കാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ശരിക്കും നമ്മൾ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോർക്ക് അടക്കം മാറ്റണം പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ച് എക്കണോമിയായി ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം ഫോർക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് അതിലേക്ക് ഈ കിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന്
നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഹബ്ബ് അടക്കം മാറ്റി അപ്പം നമ്മൾ പഴയ ആ ഒരു വീട് നമുക്ക് തിരിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ഒ എൽ എക്സിലൊക്കെ ഇട്ട് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡോളം കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇതിന് കോസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ലേബർ ചാർജ് ആയത് നയൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വീലിന് കിട്ടുന്ന ഒന്നൊക്കെ എടുത്തു വെക്കാം അല്ല അതും കൂടി നമ്മൾ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഷോപ്പുകാർ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമുക്ക് ആകെ ഈ ഒരു അസംബ്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ലേബർ ചാർജ് അപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ക് എ ബി എസ് അല്ലാത്തൊരു നോർമൽ ഡിസ്ക് വളരെ എക്കണോമി ആയിട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു റേറ്റിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം അങ്ങനെ പലരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു ഡിസ്ക് കയറ്റണമെന്ന് പലരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ മാക്സിമം അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞതാണ് ഇത് ഞാനല്ല ചെയ്തത് എൻ്റെ ബ്രദർ പോയിട്ടാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവനെ എക്സാക്റ്റ് എല്ലാ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓടിച്ചു നോക്കി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ നല്ല മെക്കാനിക്കിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പോകണം കാരണം ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ ചിലപ്പം ചെറിയ നോയ്സൊക്കെ വന്ന് ചെറുതായി ടച്ചൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം നല്ല വൃത്തി ചെയ്യുന്നവരാണ് എങ്കിലും നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക സ്മൂത്തായിട്ട് ഡ്രൈവിങ്ങിന് പറ്റുള്ളൂ എൻ്റെ വണ്ടി ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി നയൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി എത്ത് ആറായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് അവന് പൂർണ്ണമായിട്ടും ബ്രദറാണ് പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവൻ അങ്ങനെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ കൂടെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ബുള്ളറ്റിൽ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡിന് ഡിസ്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും ഭംഗി ഈ ഒരു ടയറിന് ഡിസ്ക് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു അട്രാക്ഷൻ ആണ് സത്യം പറയുകയാണ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള വ്യൂ അത് നമുക്കതിൻ്റെ ഒന്നാമത് ആ ലുക്ക് കൂടും പിന്നെ കുറച്ചും കൂടിയും കൂടുതലായിട്ട് ബ്രേക്കിങ്ങിലൊക്കെ നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻസ് വരും ഇതാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ പിന്നെ അതേപോലെ ഒന്ന് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഈ അസംബ്ലീൻ്റെ കാര്യത്തിലോ ഡൗട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യാം കാലിക്കറ്റാണ് അപ്പോൾ കാലിക്കറ്റ് ബേസ് ചെയ്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ